Mae Thomas Bigden o Sir Benfro wedi dod yn llywod yr eithwyr milwrol ar Ynys Trinidad. Oedd o wedi helpu i chipio i oddi ar Sbaen a'i waith o wedyn oedd ei chadw hi. Mi wnaeth o hynny trwy law hyarn. Dyna oedd i gryfder o i ddechrau, ond achos i gwymp o wedyn. Wrth oedd yn llywod yr eithwyr Trinidad oedd y Cymro Sir Benfro hefyd yn cael rhan fechan ar lwyfan gwleidyddol y byd. Achos oedd Trinidad mewn lle allweddol. Drawn manco, dros y môr yw saith milltir i ffwr, mae Venezuela a thir mawr De America. Gobaith llywodraeth Prydain oedd torri gafel ymerodraeth Sbaen ar y cyfandir i gyd ac agor mae'r chnadoedd newydd iddyn nhw. Felly ddwywaith mi arweiniodd picton gyrchoedd bach i ymosod yno gan obeithio y bydda pobl leol hefyd yn codi yn erbyn Sbaen. Ar hyd i gyfnod yn fan hyn, mi fi oedd o'n creu trwbl yn fyncw. Un tro, mi anfonodd ad lywod reithwyr Prydain yn y Caribi i gyfan a gofyn am 2,000 o filwyr i groesu'r cilfor a chipio Venezuela. Mi wnaeth yn siŵr wedyn fod y stori'n cyrraedd y sbeinwyr bod llongau Prydain ar ei ffordd. Bygythiad gwag oedd o, ond oedd llywod reithwyr Venezuela wedi gwylltio, ac mi gynigiodd wobr o 20,000 o ddoleri am ladd Thomas Bigden. Mae ateb y Cymro'n rhoi syniad o natur y dyn. Rwy'n deall i chi eich mawr hyderodd i mi yr anrhydedd o gynnig i gen mil doler am ymhen ni. A ddrwg yn ni, na llaw i'n edal eu cystal teir'n gedd yn ôl. Rhyw ddangos i hyn oedd Picton, ond oedd na fygythiad o'r cyfeiriad arall hefyd. Oedd na berig o hyd y byddai'r sbeinwyr yn Venezuela yn annog wrthdaro yn Trinidad. Oedd angen sefydlogrwydd a heddwch i wneud pethau fel datblygu'r ynys a'i diwydiant pwysica hi, siwgwr. Un o ddiwydiannau pwysica Trinidad heddiw ydy olew. Mae'r hen gynydau wedi mynd gan gynnwys siwgwr. Mae'r cnwd newydd yn cael ei gynneafu o danwelu'r môr. Ond ar hyn o bryd, mae'r diwydiant hwnnw'n dioddau hefyd. Mae o'n rhan o farchnad rhyngwladol ac mae pris olew wedi syrthio. Mae yna debygrwydd rhwng y diwydiant olew heddiw a'r diwydiant siwgwr ddoi. Y ddau'n ddiwydiannau mawr sy'n cael effaith ar wleidyddiaeth y byd ac wleidyddiaeth y byd ar nyn hwthau. Y ddau'n gallu creu cyfoeth anferth sy'n golygu grym, a hynny'n aml yn arwain wrth wrthdaro a rhyfeloedd. Ac fel yn achos siwgwr, mae ynys fach fel Trinidad ar dri garedd y diwydiant mawr. Digwyddiadau'n rhywle arall sy'n penderfynu ar bris olew, a hynny'n dylanwadu ar lwyddiant neu fethiant y diwydiant fan hyn. Hynny'n ei dro yn cael effaith ar fywydau miloedd ar filoedd o bobl. Dim ond olion y diwydiant siwgwr sy'n gweld erbyn hyn, ond mae maint yr hyn ser ôl yn rhoi syniad o'r hyn oedd na. Mi geiodd y ffatri yma Castell Brycyn yn 2002. Oedd hi'n arfer bod yn eiddo i gwmni teit yn lail a gwedyn i lywodraeth Trinidad. Oedd y cwmni'n cyflogi 1,000 ar ddeg o bobl ar yr ynys ac yn prynu gan 6,000 a mwy o ffermwyr. Ac oedd ffyniant y diwydiant yn Trinidad yn mynd yn ôl i ddyddiau'r Cymro, Thomas Bigden. Oedd Llywodraeth Prydain wedi gweld y cyfle i droi Trinidad yn ynys siwgwr ac yn sicr oedd Picton yn credu yn hynny. Felly mi gyd weithio ddo, efo'r tirfedd iawnwyr oedd y maesoes yn Ffrancod a Sbeinwyr er mwyn cynyddu'r fasnach. Mi roedd oedd o groeso i ragor o fyddigion ffrengig oedd yn dianc o nysoedd eraill. Ac felly, o fewn chydig iawn, mi oedd cynnyrch siwgwr Trinidad wedi treblu i bedwar miliwn ar ddeg, undeg pedwar o filiynau o bwysio siwgwr bob blwyddyn. Oedd poblogaeth yr ynys wedi dyblu. Ac wrth gwrs, oedd nifer y caethion wedi dyblu hefyd i bron ugen mil. Mae'r hen blanhigfa yma yn gwrs golff heddiw, ond lle caledu nid lle chwarae oedd o. A Thomas Bigden wedi mynd ati helpu'r perchnogion ar drael y cathweision. Oedd na gwod ymddygiad oedd i fod i warchod rhyw fymru na'r fyddiannau'r caethion, ond niaeth Bigden ati a ddasu hwnnw. Heb ganiatad y llywodraeth yn Llundain, mi gynyddodd o'i oriau gwaith nhw a'u hatal nhw rhag cael gorffwys ar ddysadwn. Mi gynyddodd faint o weithiau gallai'r perchnogion chwipio caethwas. O 25 llachad i 39, a hynny am bethau mor bitw a bod allan yn rhy hwyr fi nos. Doedd hi ddim yn syndod bod rhai eisiau marw. Oedd rhai'n mynd atyn fwriadol i fyta pridd, a hynny'n achosi salwch. I'r perchnogion ac i Picton colli arian oedd hyn anladiad, ac oedd y caethion yn cael eu cosbi am drio marw hefyd. Y gosb, crogi neu losgi'n fyw, torri pennau a rhoi rheini ar gatiau'r planig feidd, y cyfan yn rhybudd i'r gweddill. 
what pick 10 uh, would have ruled under would have been Spanish law. Spanish law allowed for torture and, uh, and mutilation and so on. The British would not have sanctioned that kind of punishment in the slave courts. With Picton and Galetta at Vamma Hevid, and when Arbedarian or the Perchnokion with the Dechem Maki, Kathian and Hachachnagor Vatali, Ami Prenino, I carry on a drosomor. Ogan Lunyad with Kathver have a pimp a bland bill and Kaloskoi Guithian a Kaye, and Nito Dan Thomas Picton. A thread of Vamma Kaith and Trinidad, Galilea Saith a bland bill. The name Picton is associated with terror in Trinidad, associated with tyranny, with one of the most bloody periods in terms of British rule in Trinidad. Oedd Picton hefyd yn elwa o'r diwydiant siwgwr, mae Lutheron yn sôn am fynd ar ei geffyl bob ore i weld i blannu gfeidd i hun. Un o'r pethau da'n eisiau wneud ydy ffeindio lleoedd y plannu gfeidd oedd Thomas Picton wedi prynu, ond mae'r map yma o 1797 yr union adeg pan oedd o yn cyrraedd, mi brynodd o'r tir chydig wedyn. Ond yn ôl gweithredoedd, oedd wedi sgwennu flynyddoedd ar ôl hynny eto, mi oedd y plannu gfeidd rhyw bedair milltir allan o Port of Spain a'r hen ffordd San Josef, felly da'n ei gallu ffeindio honno. Mae'r gweithredoedd hefyd yn dweud i fod ydy prynu'r tir gen deilio'r enw Dyla Forest yn ôl y sillafiad, Dyla Ffogef yn y thebyg am y Ffrancod oedden nhw. Ac yn fama, bron yn y lle iawn, mae yna dir yn eiddo i bobl o'r enw La Ffogef. Mae nhw'n ffitio'r disgrifiad yn iawn, mae nhw'r nai llochor o'r llall i'r ffordd ac i'r de mae yna gors. Felly, yn weddol sicr, da ni yn gwybod rwan lle roedd y plannu gweithio. Y plannu gfeidd oedd un ffordd gyfreithlon iddo fo blyau nyth. Un arall oedd derbyn taliadau'r y slei. Er fod cyflog Picton wedi codi i fil 200 o bunnau dy flwyddyn am fod llywodraeth yn hapus efo'i waitho, er hynny, mi fydd e'r arian siwgwr a'r arian llwgwr yn llawer mwy. O ddilyn yr hen fap na'n yr archifdi, ond un chwilio am bentro'r enw St. John, wel, St. Juan ydy hwn erbyn heddiw, felly dyma fo. Ond ni hefyd yn chwilio am afon a thir i'r dwyrain o'r afon, wel dwi'n newydd groesu pont draf ynco. A wedyn y trydydd clyw ydy'r maes mawr eang mae ymlaen i fan hyn yfo am bellu hen hen goeden. Arwydd pendant bob tro meddai pobl leol ych bod chi ar dir hen blanhigfa. Felly mae'r disgrifiad yn gweddyn berffaith. Dyma'r stad brynodd Thomas Picton, y tir a chan ti'n deg tri o geithion. Ac oedd o'n gyffordus iawn i fyd am chydig. Yr oedd ar lwybr tuag at borfaedd breisio. His salary could not support him, so he did what many British governors did, what administrators did all over the world, was that he, I wouldn't say take bribes, but I mean he made a living off of the society in which he, he functioned and worked. Mm -hmm. Hwn ydy'r tu coch, a phantos na ddim gwaith adeiladu yn digwydd yma, dyma adeilad y Senedd. O yn y stori ar y stryd, ydy fod na lygredd mawr o fewn y system wleidyddol yn Trinidad. Dim gwahaniaeth pa blaid sy'n llywodraethu, mae yna lygredd. Yn nyddiau Thomas Picton, oedd cyfran go leo o arian masnach a tholle Trinidad yn cyrraedd poced y llywodraethwr. Yr honiad ydy fod y traddodiad yn parhau, a fod gweini dogion heddiw yn gwneud yr un peth. Am gyfnod felly oedd Picton ar Beni Ddigon, trwy fod yn galed oedd o wedi cael trefn ar yr ynys, ac oherwydd hynny oedd o'n denu mwy a mwy o bobl i fuddsoddi yn y diwydiant siwgwr yno. Ond ni'n gallu ddychmygu fo yn eistem i nos yn edrych ymwyddhaus tua'r môr, a bwbod bod cryfder ar fi'n troi'n wendid. <coughs>